哈喽，大家好，我是王刚。我现在在温江区的东大街，我们去探一个人，他叫王鸡肉，跟我一起看看什么情况。第一次知道王鸡肉是我在网上刷到他的视频，呃，我只知道他在温江这边卖鸡肉，我们找了好几次，才找到他。他现在就在这个位置，现在还在排队，看一下，就是这个位置。老远就听到了，叫王鸡肉，王鸡肉的，好多人现在，先看一下。哦，还不少，有猪耳朵。就是我们先去排队吧，人太多了，排队排队。欢迎鸡肉，又鸡肉，少少许，没事。少少许。今天你忘了吃啥了？今天忘了吃啥？吃太热了，你这个没吃肉的。聊聊，可能你又……阿米花多少钱？我到处见个啦，其他都有好吃的。就只有这句话。今天大家关心了，吃不了。一斤哈。嗯。正常正常版。今天我正经操作。啊，正常操作。这个鸡叫啥子名字？剪个鸡。剪个鸡啊。老板吼一声噻！哦，吼一声，老板。吼一声，到处都在。关机了。好。你其实是做的。现在生意真的难。你的生意还是可以啊。我这么多年，只能说我应该就天天在我所买的做。你已经出名了，真的。早就出名。是因为不够买。零几年我就晓得出名了。鸡肉不够卖，难做啊！二朵也没去得了，嘎。嗯。脚脚也没得了。没得了。几斤一斤啊？我的斤八斤在盐巴。晚上半个钟头在卤盐哦。花椒。这个花椒是红花,花椒吗？海洋花椒。海洋花椒吗？这就是我们专门的海洋花椒，很多这个。六十块啊。哎、嗯，我也难吃得早了，一僵尸就是半个钟头。现在这个鸡肉已经买到了，好多人排队，不过有的人也买不到，因为它有有一个特点，你知道吗？前面那一个博主啊，他是卖车的，在那里买的是他，那三分办的特别慢，对，就是为了为了给他提给那个博主提供一些素材，嗯，啊，然后后面稍微加快了一些速度，我觉得他很会做生意，在这个上面把胃口吊得很足。<笑>我们现在找个地方尝一下这个王鸡肉啊，好，现在我们找了一个。呃，面馆坐下来，我们把这个倒出来看一下，因为这个装到袋子里面看的不是很客观。这里是一斤的量啊，这个重量提到手里面是没有问题的，它肯定是够一斤的。先看一下啊，这个什么尝一下，嗯，葱，葱芹菜，它那个绿色里面我以为只有芹菜，里面还混了一点葱。先尝一下肉。鸡肉一定先尝一下这个鸡胸肉啊，这一块是胸肉，这个口感呢比较绵实，然后有点韧，香味也有，是土鸡的感觉。再吃一块皮，嗯，我加了好多块都没有吃到皮，这个肯定是皮，这个就是鸡脖子那一块。带皮的这个皮子吃起来它有点韧，然后呢，它也符合土鸡的口感。这个鸡的年龄应该是在一年不到一年，在十到十二个月之间。因为我们自己店里面也也在也是间隔土鸡，然后就是跟我们店里面卖的那个那个土鸡其实品质是差不多的。在这个就是吃起来口感呢，这种瘦的瘦的地方，该柴的地方还是很柴。然后你看，它这个倒出来之后，你看它的汤汁，汤汁上面。它这个汤汁其实是是一层油，它调料的时候拿的那个壶啊，敲一敲一敲那个，它倒出来的时候，我我我注意看了，有红油，有有醋，有酱油，它是混在一起的。然后这样子，敲几下，把它搅均匀了之后，然后往往里面倒一些。然后第二个调料是那那壶水啊，像清水一样，蒜水，蒜水倒进去的。它的水看起来倒了不少，然后你看这个里面，它水比较少，它这水去哪了呢？其实是被这个鸡肉。吸收进去了，它的油会更多，所以倒到盘子里面呢，它油也看起来不少。但是这个吃到嘴里面哈，第一感觉红油不是很香，麻味是偏重的。我闻了一下它的那个汉源花椒，因为我去过汉源，花椒呢确实是汉源的花椒
但是呢，品质肯定不是最好的。我觉得它这个品质，你看它花椒面有点，有点发暗。那花椒面应该是是中等偏下的花椒面。虽然说花椒面中等偏下，但是这个不用太在意，因为汉源的花椒它都是香味是够的，看起来颜色差一点，但是它麻味是绝对是是够了的。吃起来咸口，然后呢，回味微甜。就是它这个产品的话，大家对它的争议最大的是什么？大家就这个鸡肉是不是冻货，其实是是有有有争议的。但是我你看，我吃了几块这个鸡肉哈，它这个鸡肉呢，吃到嘴里不像是冻货，但是呢，这个鸡肉它它的流程应该是。它不可能当天做当天卖，因为我们自己也在也在做这个土鸡，因为是头天晚上要煮好，煮好了之后把它放在空调房里面，让它自然冷。它要冷很久，你知道吗？大家看一下这个刀口，它很整齐，就说明这个鸡剁的时候它不是热的，是冷的，是把把它或者是冻了一下，或者是说让它凉透了来做了。大家说这个鸡，我在网上也看到很多评论说这个鸡是八块钱、七块钱、五块钱一斤，海霸王的那个货啊。是他们切成块的货，那更不可能。你切成块的那个货，一煮就完全散了。它这个鸡得一整只煮煮了之后，凉了之后才能剁成小块。嗯、呃，它所以不不太可能是冻货，然后冻鸡剁成块了之后再来煮，它根本煮不出来。间隔土鸡我们拿货价啊，大概是二十五一斤，它应该可能会便宜一点。然后呢，活鸡宰杀出来就会投到四十接近五十块钱，四十多一斤。那这样子它半斤卖到多少？四十是吧？其实它的毛利润就是一半。如果说这个是冻货，真正的冻货的话，它其实的它的口感会差一点，鸡肉的香味也会差一点。然后它剁的比较碎，我要多吃几块啊。嗯，这个带皮的，你嘴里一吃它抠弹爽脆，这个皮它就肯定不是冻货。然后，关于大家说这个价格的问题啊，他其实应该这么讲，他说一斤六十，半斤要要四十，他其实不应该这么宣传，应该讲本来一斤八十，你买半斤本来就是四十，那如果你买一斤的话就是六十，那这个价格的话，我我我想啊，这么一讲大家就能够接受了，是不是？结果呢，他他可能表述的有有一点问题，就是你买一斤就六十，你买半斤的话就四十，感觉好像你买半斤的话就贵十块，不应该这样子，他应该。开开诚布公的，就是说我的鸡就是八十一斤，你买半斤，四十；你买一斤的话就便宜你二十，优惠二十。这么一来的话，大家可能就这个对这个价格就稍微接受一点了。然后味道嘛，就是中规中矩，没有什么很突出的地方，就是麻，麻中带一点回甜。它拌的时候，我看它放了两勺多的盐，那就说明它煮鸡的时候鸡是没有入底味的。我们一般煮鸡的时候会下一点。盐下去，把把底味给它给它带起来。首先，今天这一盘啊，这盘从鸡上面讲，分量肯定是够的，有一斤。然后口味上来讲呢，就是普通的成都的味道，普通的口味偏麻。我让它拌的是正常口味。那我觉得这个鸡的话，大家觉得它贵，贵在它没有门面，挑着出来的，它没有没有房租成本，卖卖出了餐厅的价格，八十块钱一斤，你四十多块钱半斤的话，确实是可能会偏贵一点点。嗯，除了这个菜上面，我觉得它很有趣，就是它明知道有人在拍它的时候，它会把动作慢下来，就是给你素材的那种感觉。它很会照顾拍摄人的情绪，呃，这是第一点。第二点就是，它的里面它不像普通的商贩啊，普通的商贩在那里啊、呃，有人排队了，他想着赶紧给你办出来，赶紧卖给你，让你赶紧下一个继续来，但他不，他慢慢来，慢慢来，不着不急，不慌不忙的，慢慢的来。反正他做这个生意，我觉得是，嗯、呃，做了一个细水长流。你这一次排队没买到，对吧？你下次还会来。他不会说啊，你每个人让你们快速买到，快速的满足你们。他这是他的一个做的比较好的一个地方。再一个，他叫卖的这个特别有特色。一个一个大哥哈、啊，他说以为这边围成一堆在干什么呢？过来一看，原来是卖鸡肉的。说明王鸡肉这个王大哥他很很会很会做生意。照顾顾客的情绪这一块做得非常好，然后呢，我们今天给我的感觉，他这个人还比较随和啊。但是在网上看到一些不怎么随和的，那我就不知道是不是因为我们今天有相机的缘故。总结一下哈，这个肉呢，它不是很差的肉，唯一有一个点就是它很大部分鸡肉是不带皮的，这个我就有点有点想不通是什么什么情况。然后呢，这个价格呢，六十一斤其实是是还好，然后关键是大家买账。呵呵这一点特别不容易，大家认可你这个就好。也希望王记住这个大哥呢
不要管别人说什么，你坚持做你对的事情就对了，啊，别的没什么。好了，本期视频就到这里，拜拜。